இது போன்ற ஜாப் மற்றும் ஸ்டடி மெட்டீரியல் வீடியோஸை தொடர்ந்து பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஹால் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிட்டா நம்ம சேனலில் பப்ளிஷ் பண்ணுற அனைத்து வீடியோக்களும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஹாய் வெல்கம் டு ஹவுஸ் பிளான் தமிழா இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளிஃபிகேஷன் சுருக்குக்கு தான் பார்க்க போகிறோம் எல்லாமே ரயில்வே எக்ஸாம்ஸில் ப்ரீவியஸாக கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து அடுத்து வரக்கூடிய ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி குரூப் டி எக்ஸாம்ஸ்க்காக நம்ம வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ சிம்பிளிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாவே வந்து போர்ட் மாஸ் அது வந்து கண்டிப்பாக தெரியும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ போர்ட் மாஸ் தெரிஞ்சால் தான் இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் கொஸ்டின்ஸ் வந்து போட முடியும்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அது வந்து பேசிக்காக வந்து போர்ட் மாஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த ப்ராக்கெட்ஸ் வந்து இருந்தால் தான் போர்ட் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அந்த ப்ராக்கெட்லாம் வந்து எதாவது ஃபஸ்ட்டு முடிக்கணும் எதாவது லாஸ்ட் முடிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அதை விட சிம்பிளான ஒரு மெத்தட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து வகுத்தில் முடிச்சுட்டு பிறகுல முடிச்சுட்டு அவரை கூட்டல் கழித்தால் முடிச்சிங்கன்னா முடிஞ்சு போர்ட் மாஸ் தேவையில் ஸோ கொஸ்டின்ஸ் வரும்போது பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த கொஸ்டின்ஸ் என்ன சொல்லிக்கலாம் பார்ப்போம் இது வந்து ஒரு பின்னத்தில் இருக்குது பின்னத்தில் இருக்கிற கூட்டல் கழித்தல் இதை வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணலாம் எடுத்தையுமே வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இது ரெண்டையும் செய்யக்கூடாது அதே மாதிரி இப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ இதை சுருக்கிட்டு அப்புறம் இதை சுருக்கி இதை சுருக்கி இப்படி பண்ணக்கூடாது ஸோ அதுக்கான சிம்பிளான சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமனாக எதெல்லாம் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஃபோரு எயிட்டு டூ ஃபோர்னு இருக்குது ஸோ ஒரு ஒன் பை த்ரீ மட்டும் தனியாக இருக்குது ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு காமனாக இருக்கலாம் முடிச்சுருங்க ஸோ இதில் ஹையஸ்ட் எதுன்னு பாருங்கள் எயிட்டு ஓகேவா அதாவது தொகுதி சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் நியூமினேட்டர் டினாமினேட்டரில் இருக்கிறது எயிட்டு ஓகே இந்த எயிட்டை பேஸ் பண்ணி இதை வந்து சீக்கிரமாக முடிச்சிடலாம் எப்படின்னா இங்கே ஒன் பை ஃபோர் இருக்குது அப்போ இது எல்லாமே வந்து டூவால் பெருக்கிறீங்க பெருக்கிங்கன்னா டூ பை ஃபோர் டூ பை எயிட் சாரி ப்ளஸ் த்ரீ பை எயிட் ஸோ அதே மாதிரி மைனஸ் ஒன் பை டூ வந்து ஃபோரால் பிரிக்கிறீங்க பிரிக்கிறீங்கன்னா ஃபோர் பை எயிட் மைனஸ் ஃபோர் பை எயிட் ஸோ அதே மாதிரி த்ரீ பை ஃபோர் வந்து டூவால் பிரிக்கிறீங்கன்னா சிக்ஸ் பை எயிட் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஈஸியாக பண்ணிடலாம் என்ன அப்படின்னா டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் பை எயிட்டு ஃபைவ்ல ஃபோர் பை எயிட் போச்சுன்னா ஒன் பை எயிட்டு ஒன் பை எயிட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை எயிட் வந்து செவன் பை எயிட் ஓகே செவன் பை எயிட்னு கிடச்சிடும் செவன் பை எயிட் பேலன்ஸ் இருக்கிறது மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ஸோ இப்போ எல்சிஎம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் எயிட் டுவெண்ட்டி ஒன் எயிட் போயிடுச்சுனா தேர்ட்டீன் தேர்ட்டின் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது கரெக்டான ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து டிஃபிகல்ட்டான கொஸ்டின் இதில் வந்து போர்ட் மாஸ் நம்மளாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது அவங்களே ஒரு ப்ராக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ப்ராக்கெட்டை ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து போர்ட் மாஸ் ரூல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இங்கே போர்ட் மாஸ் அப்படிங்கிறது நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் போர்ட் மாஸ் அப்படிங்கிறதே மறந்துடுங்க எனக்கு போர்ட் மாஸ் கன்ஃபியூஸ் பண்ணது அப்படின்னா அதை மறந்துடுங்க தயவுசெய்து வகுத்தல் பெருக்கல் கழித்தல் கூட்டல் இதை வந்து வரிசையாக பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பிடிச்சிடலாம் அதாவது வகுத்தல் அப்படின்னா வகுத்தலுக்கு லெஃப்ட் ரைட் இருக்கிற ப்ராக்கெட் நீங்களே போட்டுருங்க ஓகே போட்டிங்கன்னா வந்துடலாம்னு சொல்லியிருந்தேன் ஓகே அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும்போது பார்ப்போம் ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான கொஸ்டின்ஸ் அதாவது டிஃபிகல்ட் அப்படின்னா பேசிக் எனக்கு வந்து நல்லா தெரியாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான கொஸ்டின் ஸோ நல்லா தெரியும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் அந்த கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ராக்கெட் நிறையா கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பெரிய ப்ராக்கெட் வந்து இங்கே மூவ் பண்ணுது ஸோ அந்த செவன் வகுத்தில் வந்து கடைசியில் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு சின்ன ப்ராக்கெட் மூவ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ அதுக்குள்ளே இங்கே ஒரு ப்ராக்கெட் இருக்குது அப்போ எதை ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும்னா இதை பண்ணணும் செகண்டு இந்த ப்ராக்கெட் முடிக்கணும் அடுத்து இந்த ப்ராக்கெட் ஸோ அடுத்து தான் வந்து செவனுக்கு வகுத்தலுக்கு வரணும் ஓகே ஸோ இதை பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறது ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஓகேவா இதை அடிச்சிங்கன்னா த்ரீ பை டென் வரும் ஸோ அதுக்கு வந்து எல்சிஎம் போட்டிங்க அப்படின்னா ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ பை டென் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஃபார்ட்டி த்ரீ டிவைட் பை டென் ஓகே ஏன்னா இங்கே வந்து டென்னு ஃபார்ட்டி போட்டிங்கன்னா ஸோ கூட்டி போட்டிங்க அப்படினா ஃபார்ட்டி த்ரீ டிவைட் பை டென் வரும் ஓகேவா ஸோ அதை வந்து பண்ணிடுங்க ஸோ இது வந்து ஃபார்ட்டி த்ரீ டிவைட் பை டென் அடுத்து வந்து ஸோ இந்த ப்ராக்கெட்டை ஃபஸ்ட்டு முடிக்கணும் அப்படிங் அப்படிங்கனால ஸோ இதை முடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னா ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் வந்து ஃபோர் 
அதே மாதிரி த்ரீ இன்ட்டு ஃபா ஃபார்ட்டி த்ரீ வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் ஒன் ஃபார்ட்டி டைவ் பை ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் ஓகே ஸோ அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா போர்ட் மாஸ் ரூல்ஸை யூஸ் பண்ணி போடுற மாதிரி கொஸ்டின் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த கொஸ் கொஸ்டின் பார்த்திங்க அப்படின்னா போர்ட் மாஸ் ரூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க அவங்களே பிராக்கெட் போட்டிருந்தாங்க ஸோ இங்கே பிராக்கெட் கிடையாது எப்படி போர்ட் மாஸ் ரூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா ஸோ போர்ட் மாஸ் ரூல்ஸே நீங்கள் வந்து தயவு செய்து பார்க்காதீங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகுவீங்க ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வகுத்தலை முடிச்சுருங்க அதாவது வகுத்தல் சிம்பிள் இருக்கு இல்லையா இந்த வகுத்தல் சிம்பிள் இருக்கிறதுக்கு ரைட் சைடு ஒரு பிராக்கெட் லெஃப்ட் சைடு ஒரு பிராக்கெட் போட்டுருங்க ஓகே அதாவது இந்த மைனஸ்க்குள்ளே ஓகே ஸோ இது சிறுசாக இருக்கனால போட முடில அதே மாதிரி பெருக்கல் இருந்துச்சுன்னா அதாவது ஒன் பை டென் இருக்குது அடுத்து வந்து டூ ஒன் பை டூ இருக்குல்லே அப்படி ஒரு பேக்கெட் போட்டுருங்க ஓகே அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த பேக்கெட்லாம் முடிச்சுட்டு வாங்க ஓகே அப்படி முடிச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் பிஸி அதுக்கப்புறம் கூட்டல் கழகத்தில் நம்ம வந்து ஒரே நேரத்தில் போட்டலாம் அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறது பிரா வகுத்தில் வந்து முடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கு அப்போ எயிட் ஒன் பை த்ரீ அப்படிங்கிறது எயிட் இன்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் மேலே ஒன்று டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏன்னா வந்து கலப்பு பணத்தில் இருக்கிறது வந்து முழு பணம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ஃபைவ் பை த்ரீ அப்படிங்கிறது த்ரீ பை ஃபைவ் நடத்தலாம் இதெல்லாம் வந்து ஈஸி பேசிக் இது வந்து சொல்லித்தர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ த்ரீ ஃபைவ் ஓகேவா இது வந்து அடிச்சிங்கன்னா ஃபைவ் வந்துருச்சு ஸோ ஃபைவ் டேரெக்ட் அழைக்கலாம் ஓகே ஃபைவ் மைனஸ் அடுத்து இதை முடிப்போம் அதாவது ஒன் பை டென் இன்ட்டு டூ ஒன் பை டூ அப்படிங்கிறது டூ டூ இன்ட்டு டூ வந்து ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் வந்து ஃபைவ் பை டூ ஓகே அடிச்சிங்க அப்படின்னா ஒன் பை ஃபோர் வரும் ஓகே ஒன் பை ஃபோர் ஸோ அதை முடிச்சிங்க அப்படின்னா அடுத்து கூட்டல் தான் இருக்குது ஸோ நோ ப்ராப்ளம் டேரெக்டாக சால்வ் பண்ணலாம் ப்ளஸ் செவன்டீன் டிவைட் பை ஃபோர் இதில் வந்து இது போயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன வரும் அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் டிவைட் பை ஃபோர் வரும் இந்த ஃபைவ் அப்படியே இருக்கும் ஸோ இது என்ன வரும் அப்படின்னா ஃபோர் அடி அடிச்சிடலாம் பதினாறு ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து நைன் அப்படிங்கிறது கரெக்டான ஆப்ஷன் ஓகே ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் ரொம்ப ஈஸி வகுத்தில் ஃபஸ்ட்டு முடிங்க பெருக்கில் செகண்ட் முடிங்க கூட்டல் கழித்தில் நீங்கள் எப்படி வேணால் பண்ணலாம் டேரெக்டாக ஆன்சர் வரும் ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் த